How did you decide on writing a book and what inspired you to write it? Look, the book is a very, I say, it's an academic name, it's a cool name. Uh, basically, that book is basically a document that I want to write because I go to every place. So, there is a question that why do you believe in what you believe in now? Why? So, I have to say that why do I now believe in this particular truth? उन वाई पार्ट को मैं एक डॉक्यूमेंट में लाना चाहता हूँ ताकि आई कैन गिव इट टू पीपल मे बी कुछ लोग बेनिफिट कर लें उससे कुछ लोग मेरे ही माइंडसेट में हो जिस माइंडसेट में मैं इतना अरसा रहा हूँ और प्लस के फिर मैं जहाँ जाके बात करूँ तो एटलीस्ट द वाई पार्ट्स आर जो है वो ऑलरेडी नोन थ्रू द बुक इट्स गोइंग बी वेरी स्मॉल बुक वेरी स्मॉल बुक आई एम एमिंग इट टू बी लेस देन अ हंड्रेड पेजेस आई वॉन्ट टू कॉल इट अ सिंपल ट्रूथ इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रीम ऑफ थाट दर आई वॉन्ट टू शेयर विद पीपल बट द पर्पज ऑफ इट इज बेसिकली कि वो जो वाई पार्ट है उसको मैं डॉक्यूमेंट कर दूँ ताकि फिर उस पर बार बार वो एक ही सवाल जवाब एक ही सवाल जवाब जो है वो ना होता है तो वाई डू आई बिलीव इन वर आई बिलीव एन आई एम बेसिकली पुरिंग दर ऑन पेपर वट इज दिस बुक सिग्निफाई टू यू एंड हु इज द इंटेंडेड ऑडियंस पहले तो दस पे आ जाते हैं कि ऑडियंस ऑफ द बुक इज बेसिकली एनी वन एंड एवरी वन मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी जो किसी खुदा पर बिलीव करते हैं जो नहीं करते सारे ही ऑडियंस हैं उसके बिकॉज आई बिलीव के वट आई फाउंड एज ट्रूथ इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी कॉमनली नोन द वे आई फाउंड इट सो एनी बडी एंड एवरी बडी इज एन ऑडियंस ऑफ इट एंड वट द बुक सिग्निफाइज फॉर मी इज समथिंग दैट वी मेरे लिए समथिंग दैट वी बिलीव एज अ रिलीजियस आइडियोलॉजी एज अ सुपर नेचुरल आइडियोलॉजी के देखें एक तो रियल वर्ल्ड है और फिर ये रिलीजियस बिलीव्स हैं एक तो ये रियल वर्ल्ड है और उसके बाद ये सुपर नेचुरल बिलीव्स हैं जो मेरी ज़ाती डिस्कवरी है कि ऐसी बात नहीं है ये बड़े रियल वर्ल्ड बिलीव्स हैं इनकी रैशनल बेसिस है इनकी आर्कियोलॉजिकल बेसिस है इनकी साइंटिफिक बेसिस है दीज आर रियल बिलीव्स दिस इज़ रियल लाइफ तो वो जो मर्जर है इस बात का जो मेरे लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट साबित हुई वो मेरे लिए सिग्निफाई करती है द मेन थीम ऑफ दिस बुक कि दीज आइडियाज आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड दे आर पार्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड दे हैव प्रूफ इन आर ऑब्जर्व रियालिटी दे हैव रैशनल बेसिस इन आर ऑब्जर्व रियालिटी और ये कोई आउट वर्ल्डली सुपर नेचुरल बिलीव नहीं है ये हमारी रियल वर्ल्ड का हिस्सा है दैट्स वॉट द मेन थीम इज फॉर माई बुक What was the writing process like, and who for you was the biggest influence behind the book? Yeah, the writing process actually is very technical because I always say that I'm not a writer at all. This is not like my first or last book will be my life. Because I'm not a writer. So the writing process was that I wrote my first draft myself. It was very long. It was done. Now I have to compress it and write the final words. सो वट आई रियलाइज दिस कि मैं सोचता हूँ और जब मैं लिखने बैठता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है मेरी उस स्ट्रीम ऑफ थाट को कोई आगे पीछे हो जाती है रुक जाती है सो नाव एस्ट अ वेरी यू ऑल्सो नो हिम शायन जो है लतीफ़ उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आर इफ़ यू कम दैन द फाइनल ड्राफ्ट आई वॉन्ट टू स्पीक एंड यू कैन टाइप इट इज़ अ वेरी गुड इज वेरी गुड एट टाइपिंग तो ये प्रोसेस मेरे लिए इट्स अ वेरी न्यू प्रोसेस तो ये मैं आजकल अब करना शुरू कर रहा हूँ कि वो लिखेगा मैं बोलूँगा so that was the tricky part about the whole book and what inspired me was not one particular person uh, but my own basically journey towards here and i really think that these things need to be told to public in whatever way possible whether it be a book whether it be this platform whether it be twitter insta facebook um, youtube har platform se main chahta hu ki main apni zindagi guzaru logon ko ye paigham dene mein kyunki mere liye ye paigham isi tarah hai ki imagine agar ek ग्लोबल सुनामी आ रहा है और मुझे पता हो कि यार दो हफ्ते बाद ग्लोबल सुनामी आ रहा है तो मेरी इंसानी हमदर्दी का तकाजा भी है कि मैं लोगों को झंझोड़ झंझोड़ के बताऊं कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है अपने आप को बचाओ कुछ करो अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मैं बड़े बेहस आदमी हूँ ना फिर क्या अच्छा मैंने अपने आप को बचा लिया यार ज़बरदस्त मैं किसी को नहीं बताऊँगा तो एक तो पॉइंट ये है कि अल्लाह तला से भी क्यामत के दिन ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएँ बिकॉज अल्लाह कहते हैं यार अगर हकीकत खुद समझ के दूसरों तक भी पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें बड़े ब्राउनी पॉइंट्स दूंगा एक्स्ट्रा लेकिन दूसरा इंसानी हमदर्दी का तकाजा कि हमारे जो इर्द गिर्द ह्यूमैनिटी है उसको हाथ जोड़ जोड़ के बताया जाए कि इन सवालों के बारे में सोचो और जब डिस्कवर कर लो इतनी बड़ी हकीकत कि मुझे बनाने वाली एक एंटिटी है उसके सामने जवाबदेही होनी है जजमेंट डे इज सच अ बिग कॉन्सेप्ट कि आई डोंट गेट इट वन पीपल से दे बिलीव इट एंड इट डजेंट ट्रांसलेट इन टू देयर लाइफ 
the prospects of eternal reward and punishment after judgment day for every word you said for every intention you made for every action you did bahut badi baat hai ye to bas mere liye to ye book usi ek silsile ka hissa hai ki jis jis platform se main logon tak ye baat pahuncha sakta hu main pahuncha hu usko in the process of writing this book did you learn something that surprised you in the process of uh, learning uh, of of writing this book yes uh, what surprised me was be currently kuch din pehle hi main baitha tha to mujhe ek badi realization hui when i was looking at the data ke allah taala me quran mein batate hain ke hazrat ibrahim ke time se pehle <coughs> messengers prophets were sent to all communities of the world aur rasool jab aate hain to us kaum ka faisla is duniya mein hi kar diya jata hai मानने वालों को रिवॉर्ड किया जाता है नाम मानने वालों को वाइप आउट कर दिया जाता है दुनिया के अंदर ही टू सर्व एज प्रूफ ऑफ जजमेंट डे फॉर कम फॉर ऑल मैन काइंड मैंने जब हिस्ट्री एनालाइज में कर रहा था हमारी प्री रिटर्न हिस्ट्री बिकॉज चार हजार साल तो हमारी रिटर्न हिस्ट्री है उससे पहले हमें आसार ही मिलते हैं आज वेरी सरप्राइज टू फाइंड आउट कि ह्यूमैनिटी हैज एग्जिस्टेड फॉर अबाउट टू हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स लेकिन आज से चार हजार हाँ फॉसल जो है वो भी मिल रहे हैं मॉडर्न होमोसेपियन सेपियन के जो है कुरान टू टू एंड हाफ लाख साल लेकिन इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि कुरान कहता है ना कि चार हजार साल पहले तक ये सिलसिला हर कौम के साथ चल रहा था ऑल वी फाइंड बिफोर फोर थाउजेंड ईयर्स इज स्मॉल सेटलमेंट डिस्ट्रॉयड अबेंडेंड सम वी नो वाई सम वी डोंट नो वाई ये बड़ी प्रोफाउंड एक मुझे प्रूफ जो है मिला इस हकीकत का जो कुरान में बताई गई बिकॉज वी नो कि कुरान में कि आफ्टर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वक्त इंसानियत को फैलना था उसको सिविलाइजेशंस बनना था एम्पायर्स बनना था तो उसके बाद अल्लाह ताला ने नबूत और रसालत का सिलसिला हजरत इब्राहिम की ब्लड लाइन में ही कर दिया ताकि अब कौमें खड़ी की जाएंगी जो अल्लाह का पैगाम लेकर दुनिया में खड़ी होंगी फॉर एनी वन वॉन्ट्स टू पॉन्डर इन टू इट या सी एट के क्या है ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग फाइंडिंग थी कि बिफोर 4,000 थाउजेंड ईयर्स फोर एंड हाफ थाउजेंड ईयर्स फॉर अ हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव थाउजेंड ईयर्स ऑलमोस्ट विद द सेम ब्रेन्स विद द सेम कैपेबिलिटीज मॉडर्न होमोसेपियन सेपियन एक लाख पचानवे हजार साल तक ऐसे लगता था एक बॉटल नैक का जो क्रॉस नहीं हो पा रहा स्मॉल सेटलमेंट्स ट्राइबल सेटलमेंट्स बहुत भी हो गई तो एक लाख बंदे से कम तो ये मेरे लिए बड़ी डिस्कवरी थी कि हाउ आर प्री रिटर्न हिस्ट्री के आसार are backing what this entity or being god is saying in his uh, last i would say recorded speech the quran ye meri badi recent ek profound mujhe discovery jo hai meri zehni thi what impact do you hope the book will have on its readers yes the impact i want every reader to have is to get accustomed a little bit with the factual introduction of the quran the factual कॉन्टेंट्स ऑफ द कुरान का एक समरी का उसको आइडिया हो जाए मैं चाहता हूँ ये किताब पढ़ के लोग सही इंट्रोडक्शन के साथ कुरान की तरफ जाएं ये मेरी इंटेंशन भी है दैट्स वेट्स कोई बी वेरी स्मॉल बुक बिकॉज इट्स गोइंग टू बी मोर लाइक एन इंट्रो ऑफ द स्टफ दैट आई डिस्कवर्ड पर्सनली बट आई वॉन्ट पीपल टू रीड दिस एंड बी इनक्लाइंड वेदर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स बोथ टू गो टू वर्ड्स द कुरान दैन अ सिंपल ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान विद इट्स फैक्चुअल इंट्रोडक्शन तो मैं चाहता हूँ लोग ये किताब पढ़ के इवेंचुअली सही इंट्रोडक्शन के साथ जाएं कुरान की तरफ ही